他嘱咐有关负责同志要把科技馆建设好、管理好，使之成为传播科学思想、科学精神、科学知识和科学方法的重要窗口，在提高人民群众的思想道德素质和科学文化素质中发挥积极作用。还有写字台、电脑，另外还有一些装饰品，就是说希望以后每家每户都有，呃，有是那么好的设备。对，就讲装饰品有的啥装饰品啊？比如说达，那么达芬奇的《蒙娜丽莎》没有？没有，没有，没有。那么你都是都还是比较现代的了，是不是？现代，嗯，现代的艺术有点。跟你学一学。我认识一个画家，莫奈。莫奈，莫奈，莫奈。他就是观察这种光线，就是呃很。光线的透视的。哎。嗯，人家莫奈那么教育出来。没有。没有。没有。我这总是不说，这是调不出来你脑子来的。Hello， 大家好，我是你的夏河夏叔。啊，就在最近啊，前中共党魁江泽民先生因病逝世了，在上海。在中国的互联网上出现了一道奇观，就是所有老中青三代人集体的去缅怀这位长者。那么我也看到哈，有人采用了唐代房玄龄的一段话，来形容此刻长者过世的景象：葛公在时亦不觉意，自公末后不见其笔。那么这段话呢，是形容诸葛亮的。放在这个江长者身上呢，我个人觉得是有点不太恰当的，但是我又非常能够理解为什么有人把这句话抬出来来形容此刻此景。我想强调一个问题，就是无论在您的心中，江泽民先生是罪恶滔天，还是拥有丰功伟绩，那么此刻全国人民集体的悼念他，这是为什么？我觉得您不应该不知道，了解一个现象背后的成因，这是一个基础常识和逻辑的问题。我觉得在这个问题上，大家谁也不要假装自己是一个外国人，好吗？我们首先要能够跟中国的普罗大众产生一定的共情能力。如果连这个共情能力都没有的话，在这里空谈中国问题，我觉得是毫无意义的。那么今天说在这里，就想结合自己的成长经历与社会观察。跟大家聊一聊，为什么那个昔日被我们嘲笑为“哈哈”的老领导，今天所有人居然用眼泪来送别这位长者？我呢，从昨天开始做了很多江长者的一些生平资料，但是我现在决定都不用了。为什么？因为我觉得这些东西随处可见，乏善可陈，把他们罗列出来，只会让所有的观众朋友们昏昏欲睡，无非就是识别人的牙慧而已。我今天只想站在一个平凡的中国老百姓的角度上去聊一聊我印象中的江长者。江长者有别于中国其他的领导人，因为他既不属于战功赫赫的开国元勋，他也不属于红二代。他的本质上是什么？是一位技术官僚，而且是技术官僚中难能可贵、拥有真才实学的一位。为什么？我们都知道啊，在中国的高级领导人之中，他们的学历和学识。其实被严重的包装过，但是这位江长者确实是一位我国解放前上海交大货真价实的高材生。江长者曾经无数次在访问中谈到，如果他没有执政执掌中国，他今天可能会去某一个大学做一个老师和教授。这一点我是相信的，因为我们都很清楚。我们今天很多党和国家的领导人，如果他不从政之后，做一个老师，尤其是大学老师，恐怕他是不够资格的。但是江长者说这句话，我认为还是比较客观的评价了自己，尽管他非常的炫耀，炫耀是我们江长者非常大的一种个性特色。用我的话就说呢，他是一个非常秀的人。如果江长者不是一个政治人物，而是一个艺人，他一定是一个属于秀场的艺人，他是属于舞台的艺人，他是一个看见观众就活力四射的人。这一点在他人生中无数个场景中被表达的淋漓尽致。不论是他去海外探访华人同胞的时候，大秀京剧。
江主席多才多艺，还是说他出访俄罗斯的时候全程用俄文演讲？ Polanski或者说那段最著名的视频，他一九九七年在香港答香港记者问的时候，大秀英文和粤语。你说没起啊？要还是要提高自己的知识水平？我这现在不晓得啊。我我我跟你们着急啊，真的。问那问题的问题
，在零零年代的时候，你打开中国当时很多的互联网论坛。那么互联网论坛是经常有一些照片是把它两个 P.S. 在一起的，其中有一张是非常经典的，就是把江泽民先生和宋祖英女士 P 成了泰坦尼克号的那个封面，就是宋祖英女士展翅迎着大海，江泽民先生深情款款在后面拖住她，扮成 Leonardo。但是就这一张 P.S. 的图片，在那个年代，只要你登上那个网站就有，登上那个网站就有。从来没有人去删除他，请问江长者难道不知道这件事情吗？我相信他当然知道，但是为什么他没有因为这样一段绯闻而大动干戈？他没有像当今圣上一样，为了有人讨论他的艳文而采取跨境抓捕这样的一种违法违规的行为操作呢？我们必须承认，这可能就是江长者的一种气度。刚刚我们提到了一个。关键词，泰坦尼克号。提到江泽民，有的时候不能不提这部电影，因为这部电影也是他普世价值观体现的一个表现方式。我们都知道啊，这个电影在1997年被引进中国内地上映的时候，它里面是有一段裸戏的。那么这段裸戏，其实当时的广电总局是要坚持删掉的。但是这个影片在上映之前，江泽民先生看过了。看过了之后，他给这个影片的批示就是一刀不剪，这个裸戏必须保持原貌，完整上映。因为他认为这是一种来自于西方特有的浪漫，我们不应该去迫害。所以提到这一件事情，很多人，尤其是从事电影工作的文艺创作者，至今为止还是把这件事情当成一段佳话来称赞。那么，可能很多人此刻要提出异议。说叔，作为一个政治人物，你通过他对艳文或者是一部电影的处理手法，就来断定他的意识形态，这样是否太过于草率？是这样子，各位观众，这些点点滴滴的松弛与幽默，其实就是老百姓真真正正需要的。中国的老百姓从来就没有接触过政治，中国的老百姓从来就没有见过选票，中国的老百姓几千年来都受这种君君臣臣思想的桎梏，他们没有办法跳脱这个逻辑去进行一些不切实际的诉求，他们只能在历史的长河中左顾右盼，矬子里拔将军。而居然有一个人允许他们讨论他，不但讨论他的政绩，还讨论他的情史，还给他取各种各样的外号，还把他形象画成各种各样的漫画发到网上去。而他不但没有抓捕自己，反而还把一些西方自由主义的电影一刀不剪的引进到中国，让中国上映，给老百姓们来娱乐。就这一个小小小小的细节，对于今天的中国人是多么的奢侈。所以，你可以不喜欢江长者，但是今天老百姓为什么去怀念他？说到此刻，您能多少理解那么一点点吗？或许江长者他也独裁。或许江长者他也谋私，所有我们共党执政特有的漏洞，在他身上无一例外都有。但是他有一个闪光点，就是他不禁欲。还有，我想聊一聊九十年代中国人生活水平的改变。我们都知道啊，九零年代中国加入了 WTO， 然后展开了一个非常辉煌的历史时代。这个时代就是人口红利所产生的，叫做 Made in China 时代。在这个时代。我们必须客观的承认，中国的千家万户都得到了生活水平本质上的改变。也许很多人可能此刻要抬杠：权贵挣了多少钱？官商勾结赚了多少钱？贪污腐败拿了多少钱？其实中国的老百姓不是很 care 这几点，因为中国老百姓受这种君君臣臣的思想荼毒了几千年。他们本质上就认为，红二代不挣这个钱，他也不会是我的。
，中国老百姓更关心的事情是什么？更关心的事情是自己有没有比昨天生活的更好一些、更富足一些。而90年代让人们做到了这件事情，权贵的子女们吃到了大鱼大肉，可是老百姓们也跟着喝到了汤。官商勾结制造了很多新的面包，可是老百姓也吃了不少的面包渣。而老百姓此刻怀念的就是那个还有汤喝、还有渣吃的年代，因为此刻老百姓已经意识到，他们马上又要吃糠咽菜了。我觉得这个逻辑并不难理解。你可以批判，在中共统治下的90年代依然有非常多的社会弊端，但是你不能否定，在那个年代中国老百姓。真实的体验就是欣欣向荣的，因为中国从来没有过四通八达、条条大路通罗马的政治环境。在90年代开了一扇门，透过了一片光，只要你有勇气，就可以从这扇门走出去，去改善你家庭条件和物质生活。老百姓其实要的就是这个。说俗一点这个东西就是两个字儿：奔跑。老百姓所奔跑的方向，从来不是奢望去超越权贵子弟。老百姓只想通过自己来改变自己命运的轨迹。所以，当有一天这扇门被关得死死的，老百姓再也升迁无门的时候，就只能从矬子里去拔一个将军来怀念了。老百姓这几天的怀念，怀念的并不是江泽民这个人啊，所有揣着明白装糊涂的老师们，所有激进的反共分子们，能不能不要在这件事情上如此装睡呢？咱们心里明明知道老百姓在怀念什么，为什么还要拿着“江泽民”三个字去抬杠呢？老百姓有多热爱江泽民吗？如果老百姓打心里面真的那么热爱他，那么尊重他，也就不会群嘲了他二十年之久。老百姓此刻拿着“江泽民”出来无限的缅怀，眼泪留给的是谁？不是逝者，是曾经的自己。因为老百姓从来没有享受过绝对的自由，于是乎，老百姓只能在自己相对有限的成长岁月里面，去挖出一段还有呼吸空间的岁月，来缅怀一下。至少那个时候，我还能够呼吸。如果您明知道中国老百姓此刻的悼念活动是醉翁之意不在酒，您还在这儿拿着“江泽民”三个字在这块无限的上纲上线抬杠，这是否就有点故意的了？我给大家举一个特别朴素的例子：五仁月饼。我们中国网友是从什么时候开始对五仁月饼进行口诛笔伐的？是因为我们有了莲蓉月饼、蛋黄月饼。燕窝月饼，各种山珍海味的月饼之后，于是乎我们想起来，这个五仁月饼是多么的难吃，甚至里面有一个小小的丝，叫青红丝，吃起来是多么的让人反胃和恶心。可是，在我们童年的那个岁月，五仁月饼有那么难以下咽吗？大家不要忘了。在这些高档月饼统统还没有来到人间的时候，每年的八月节，拿上了一块五仁月饼，很多家庭条件一般的人还要拿刀把它切成四块，给每个人分一块来吃，每个人吃了那叫一个津津有味为什么？因为在那个年代，生活水平实在太过有限，没有甜点这个概念。每年到了八月节，能吃一口带糖的甜食，对于很多孩子来讲，就是一个非常幸福的回忆。
，而江泽民先生就是中国政坛上的那块五仁月饼。那么，唾弃江泽民先生有一个非常庞大的组织，这个组织大家耳熟能详，叫做法轮功。我们必须客观的承认，法轮功成员和江泽民先生有不共戴天之仇。而今天，所有油管上非常多我敬仰的政治评论家们，他们都是拥有法轮功背景的。嗯、呃，在进行我的评论之前呢，我想先跟法轮功的相关人士说一声抱歉。如果接下来我所阐述的观点您认为是不客观或者是不健全的，那么希望您能多多的海涵和包容。我对你们并无任何的诋毁与不敬之意，我只是想通过我的观察来陈述一个内地民众心中的事实，就是你们必须接受，所有反对中共集权统治的人。他们并不一定就想和法轮功做朋友。虽然说敌人的敌人就是自己联手抗争最佳的良伴，但是您这个朋友，我相信啊，内地的大多数老百姓是不想要的。这也就是每当你们这些具有法轮功背景的海外异议人士，群情激愤、口诛笔伐的。痛斥江泽民的时候，大陆民众总是反应特别的冷淡。或许你们对此很失望，你们认为这是一种明智未开的现象。但是，就法轮功三个字而言，这个事情必须特殊讨论、特殊处理、特殊对待。希望所有。跟江泽民先生有不共戴天之仇的法轮功人士能够理解，为什么在你们心中一个罪孽滔天、罄竹难书的人，大陆人，却很多人不 care 你们的遭遇，还在缅怀他呢？大陆人对法轮功的不认可，已经跟中共没关系了，他们就是单纯的不喜欢。我只是希望你们接受这个事实，我绝对没有不尊重的意思。如果你们的教义是真的叫真善人的话，那么希望你听到别人真实的声音的时候，能够多多的包含。那么很多人讲到这儿，可能要问了：为什么大陆人永远要在一个贼窝里面去选择一个相对的温和派去缅怀呢？为什么你们就不能直接一步到位的见重靶心去反对那个核心问题呢？这个问题特别特别的复杂。我觉得这个问题如果讲清楚的话，恐怕要三天三夜。但是我只说一个微小的观点：此刻中国大陆社会能够集体的刷屏发朋友圈。去悼念江泽民先生，这个行为就是反抗。可能很多人很多年没有回到祖国了，他们不了解内地的真实状况。其实，江泽民先生在这几年网络上是不能搜也不能提起的一个敏感人物。那么，很多人在他死的时候疯狂的刷屏和缅怀。这件事情背后的象征是什么？象征的就是我要借着一个往生的人来表达我对活着人有多么的不满，这就是抗争。他们目前能够做的行为，可能就是这样借尸还魂。最后。如果你硬说江泽民先生在中国老百姓心中有过什么罪不可赦的大错，还真有一件，就是他在中共的这个政权体系里面还可以称之为话事人的时候，他选择了当今圣上来接班，尽管他和曾庆红先生。事后发现
，他妈看走了眼，算错了棋。因为这个人上来以后，对他们进行了疯狂的夺权和反噬，可为时已晚。也许这就是天意吧。The Secretary General said he was deeply saddened to learn of the passing of former President of the People's Republic of China, Jiang Zemin. Jiang Zemin was a steadfast advocate for international engagement. His tenure was marked by substantial economic progress and China's successful accession to the World Trade Organization. Under his leadership, China hosted the landmark Fourth World Conference on Women in 1995, and in September 2000, he participated in the Millennium、uh, Summit here at the United Nations. The Secretary General offered his sincere condolences to Jiang Zemin's family and to the government and people、uh, of the People's Republic of China. 二零一九年，并不是一个好的年份。那一年，中国的政治环境已然高压。经济也已经出现了退市，可为什么这两年人们纷纷的怀念二零一九年呢？虽然它原本平平无奇，可对比后面三年地狱般的生活，二零一九年的日子在记忆里就像是活在天堂一般。